Bessie and welcome back to another video. So for today's video, as I promised sa aking Instagram story is we are gonna be doing a video about Kili Kili Care and I will also be sharing with you guys ang experience ko while trying out this uh, underarm cream na nabili ko sa Lazada for 30 days. Di lang naman yung palaging face ang may skincare ang ating underarm guys. Meron din tayong care na ginagawa dapat dyan. So mga ka Bessie, without further ado, Let's start. So, maraming dahilan, guys, or maraming reason kung bakit umiitim yung kilikili natin. Maraming rason ba't nagkakaroon tayo ng chicken skin o yung pagkakaroon ng mga butlig-butlig sa kilikili. So, I know a lot of us is experiencing that. Ako din, guys, meron akong chi chicken skin. And until now, meron pa rin akong chicken skin. And that's okay kasi hindi overnight po gumagaling or nawawala ang chicken skin. So, number one, mga kabesi, is that kapag gumagamit tayo ng mga matatapang na deodorant, I know, guys, may iba sa atin na hindi talaga kaya na walang deodorant. Maski ako, aaminin ko sa inyo, hindi ko kaya lumabas ng bahay nang hindi ako nagdi-deodorant. Pag nasa bahay ako, hindi ako nagdi-deodorant. Pinapahinga ko lang siya kapag nasa bahay, pero kapag once I step outside, kailangan may deodorant ako kasi kahit nasabihin mong konting movement lang or hindi naman tayo physical activity na ito, matakbo or anything, is uh, nagmumoist pa rin yung kilikili mo. And because of the moist, guys, nagkakaroon ng accumulation ng bacteria. It attracts the bacteria. Kaya ngayon, nagkakaroon ng amo yung kilikili natin. Ako mismo, aminado na, hindi ko kaya lumabas ng bahay ng walang deodorant kasi sobrang kilikili conscious ko. Hindi ako conscious na wala akong pakay kung maitim kilikili mo o wala akong pakay kung may chicken skin yan. Yung amoy, guys. And ako sa sarili ko, talagang ayoko nang yung kilikili kung mga ngamoy siya or what. Kaya hindi ako makalabas ng walang deodorant. So, there are certain circumstances na halimbawa, hindi natin pinipili ng maigi yung mga klase ng uh, antiperspirant or deodorant na ginagamit natin which causes more damage sa kilikili natin, di ba? Susunod na nagkukos na mga kabesi ay yung pag-shave at pag pa-plak. Even yung derma ko, guys. Siya mismo nagsabi sa akin na utang na loob. Wag na wag ka mag-shave ng kilikili kung ayaw mong umitim yan. Eh, hindi ako nakinig. So, minsan, pag nagmamadali ako, syempre, hindi na ako makapunta ng waxing salon, di ba? So, mag-shave ako. And, isa yun, guys, sa mga nagiging cause, ba't nagkaka-chicken skin? At bakit rin nangingitim yung kilikili natin? Kasi, guys, nasusugat yung topmost layer ng ating skin. Nai-irritate siya, and ayun na, doon na siya nagsisimulang mangitim at magkaroon ng chicken skin. Pati kilikili, dapat in -exfoliate. Nyo. Kasi may mga dead skin cells din tayo sa kilikili. Hindi lang sa mukha, no? Pati sa kilikili, guys. And mind you, ang mga ginagamit nilang exfoliant for the underarm ay mga BHA or beta-hydroxy acid. And nakakatulong siya, guys, to reduce the chicken skin kasi na-exfoliate, natatanggal yung mga dead skin cells. So mainly, guys, ang ginagamit nila is BHA or yung salicylic acid for the underarm. So double-check mo na lang if you have allergy to aspirin, then you should avoid this product. Another reason, guys, bakit umiitim yung kilikili natin is that if mahilig tayo magsuot ng mga tight clothes, same sa ating singit, kapag ikaw ay mahilig gumamit ng mga underwear or ng mga pants na sobrang sikip talaga guys, nagkakaroon ng friction guys. So, nai-irritate yung skin natin and that's the time. Yun na yun. Proseso na yun hanggang sa mangitim na siya. So, make sure lang na if you are trying to lighten your underarm, umiwas ka muna sa mga masisikip na damit. So, wear loose shirts or mag-sleeveless ka na lang. Yung mga ganito, di bali nang busog yung kilikili. Basta hindi nakakayas itong linya na to sa mismong kilikili. And yun pala guys, this is one thing na I'm super happy to share with you. Kasi dati guys, yung ganito ko, maitim siya. So, when I try this routine, is pumuti na siya. So, usually, zoom in ko pa yung video ko noon kasi nahiya ko. <laughs> nahiya ko ng ito na ganito ko. Pero ngayon, ayan, pumantay na yung color niya. In fairness naman sa kanya. Anyway, guys, mamaya natin siya pag-usapan. Another mga kabesi is that if you are a smoker, meron silang tinatawag na smoker melanosis, which is nagkakaroon tayo ng hyperpigmentation sa mga areas na yon. So, that is also one thing you have to consider. And another factor, mga kabesi, is meron tayong tinatawag na acanthosis nigricans, in which ito yung pagkakaroon on natin ng mga uh, patches na parang velvety patches sa underarms, sa tuhod, sa siko na nangingitim tapos makate siya in may amoy. So minsan magtataka kayo na bakit parang yung linya-linya ng leeg nyo is maitim o kaya yung kilikili nyo is umiitim o kaya naman yung mga singit-singit. Basta yung mga folds natin sa skin. Yung acanthosis na irikans guys is actually a symptom of an underlying condition such as if you are in the pre-diabetic stage or if you have diabetes mellitus. So nangyayari to guys, kapag yung epidermal cells natin is nagpo-produce rapidly. So, yung mga bagong cells na pinupunan 
pinuproduce ngayon is mas marami siyang melanin. So, yung melanin, guys, it makes our hair, our eyes, and our skin appear darker. And ang isa kasing nakaka-worry, guys, sa condition na to is that it can be a symptom, guys, na nasa pre-diabetic stage ka or you have diabetes. Kasi a lot of people are undiagnosed with diabetes na hindi natin alam. It's just gonna take us so many years when we start experiencing severe symptoms or moderate symptoms. That's the time that we get diagnosed or that's the time na nagpapacheck up tayo. If you have the capacity to do so na makapagpacheck up or makapagpa-annual physical exam, please make sure na kahit annual is makapunta kayo sa doktor. So, paano mo ba magagamot to? So, syempre, kailangan malaman mo yung root cause ng problem bago mo siya matitreat. For example, yung mga ginawang series of tests and confirm na nasa pre-diabetic stage ka or halimbawa overweight ka and medyo malapit ka na guys sa stage na pagkakaroon ng diabetes dahil when you are overweight or kapag nadu ka na sa stage na obese ka guys, is nagkakaroon tayo ng insulin resistance and isa ito sa mga malaking malaking factor kung bakit tayo nagkakaroon nitong acanthosis nigricans. So, minsan akala natin na very simple lang nung problema na maitim lang yung kilikili ko pero lahat ng derma, lahat ng papapute ginawa mo na pero wala nangyayari. Maybe it's the time that you consult an endocrinologist kasi baka mamaya hindi mo alam, ikaw pala ay nasa pre-diabetic stage na. And having diabetes mellitus guys is not a joke and you should not take it lightly kasi maraming complications po ang diabetes. Kaya it's best to consult your doctor first when you are experiencing experiencing this kind of condition. Guys, hindi ko na kayo te-technically pagdating sa pathophysiology ng diabetes kasi ang topic natin dito ay pagpapaputi ng kilikili. So, magpo-focus lang tayo doon, okay? So, ano ba yung mga medical treatment na ginagawa para sa pagpapaputi ng underarm or pagpapawala ng mga chicken skin? So, I asked my derma about this. Doc, ano ba ang better? Waxing? Shaving? Plucking? Sabi niya, pinaka-best option mo na dyan kung wala ka pang budget magpa-laser ng kilikili. The best option daw is waxing. Pero, kung kaya mo naman daw na mag-ipon, dun ka na daw sa laser kasi that's the most effective way daw para mawala na rin yung hair. Isa kasi sa factor yun eh, kaya umiitim yung kilikili natin. We want the hair gone. In order to make the hair disappear, di ba? Siyempre, ipapatanggal natin or ipaplak natin, isi-shave natin, ipapawax natin. So, yun yung sinasabi niya na dun ka na sa preventive para hindi na furthermore mangitim yung kilikili mo at para ma-maintain mo na rin na hair-free yung kilikili mo kung gusto mo. Then, your best option is ipalaser siya. And by the way guys, hindi lang buka ang kinichemical pills. Pati kilikili guys, kini chemical pills din siya which is surprising kasi in exfoliate din guys yung kilikili natin so they also use AHA BHA pero do not use utang na loob yung mga AHA BHA natin sa bahay huwag nyo ilagay sa kilikili nyo magpa-check up muna tayo ano ho and yung isa pa daw na super effective guys pampawala naman ng chicken skin is yung dermabrasion pero lahat ng ito lahat ng minention kong ito it should be under the supervision of a dermatologist and ang dapat na gagawa nito is derma then so for 30 days guys ay sinubukan Bukan ko itong Bello Underarm Whitening Cream. So, I bought this for 349 pesos sa Lazada. And sa 30 days na tinest ko siya, nakakita talaga ako ng significant difference sa kanya. So, makikita nyo ngayon dun sa mga susunod na clips yung mga time na sinubukan ko siya. Okay, mga kapesi. So, ito na ang araw na maumay kayo. And here I present to you my kilikili. Alam ko guys, medyo nakakaumay. Pero pag isa nyo na, ganyan talaga. Ganyan talaga ang live. Ganyan talaga ang kilikili. Hindi lahat ng kilikili ay perfect at pang celebrity levels. So, ayan ang kilikili ng isang normal na citizen. <laughs> ayan po yung kilikili ko, guys. Ayan, meron siyang chicken skin. And also on this side. So, ayan mga kabesi, para meron po tayong pang thumbnail. Ayan yung side na yan. At ito naman yung side na to. So, curious ako dito kasi marami akong nababasang magandang feedback dito. So, mag-apply lang daw, guys, ng pea size. Bango siya, actually. And it doesn't feel stick. Hi, guys! Just to give you an underarm update. So, ito na po yung lagay natin. So far, wala pa ako napapansin na difference sa kilikili ko. Hindi ko wala pa ako nanonotice like even yung smoothness or anything. Brightening, wala pa ako nakikita ang anything sa kanya. So, mga kabesi, I'm gonna keep you posted. Kasi ako wala pa ako talaga like super major na napapansin sa kanya sa aking kilikili. Like, it still looks the same. And currently, it looks dry kasi kakaligo ko lang. Hi, guys! So, welcome to the second week ng ating testing ng Bello Underarm White White thinning cream. Nag-lighten siya ha, in fairness. Compare dun sa nakaraan, itong kabila ko talagang may dark spots ako dyan. Dito, minimal lang yung nanotice ko after 2 weeks. Pero dito, ako may nanotice na difference. So, may hair na rin yung kilikili ko ngayon. ba? Diba? Ang bilis tumubo ng hair ko kasi nga nabitin yung pagpapalaser ko. 
may changes, pero hindi pa significant, like super big. Ayan, inaantay ko lang yung waxing machine, yung pang heat ng wax. Bumili ako online. But yeah, that sums up our second week update. Ala mga kabesi, so I just like to give you an update. So now is uh, parang mid na tayo. Kung baga, ano na tayo, alagpas sa tayo ng konti ng second week. And this is how my kilikili looks like. To be honest, wala pa akong super big difference na nakikita sa kanya. As in, may, may konting buhok na nga siya actually. Wala pa akong masyado nakikita major difference sa kanya. Like, yung talaga masasabi ko na super bonga. So, let's wait until the fourth week. No? Bibigyan ko pa siya ng dalawa pang linggo na chance. Kung okay pa rin ba siya sa ating kilikili. So, please, utang na loob, mag-work ka. <laughs> Kasi first time ko gagawa ng kilikili video. And gusto ko siyang matry like first hand talaga kung gagana siya or not sa akin. Kasi kung hindi, sayang naman yung pera. Pero sana gumana siya dahil going, ano na tayo, papasok na tayo ng third week update dito sa ating kilikili routine. Currently, yan po ang kanyang sitwasyon. Alright mga kabesi, so after 17 days, ayun na po yung lagay ng kilikili ko. Ayun mga kabesi, yung lagay niya after 17 days, wala. Hindi pa siya yung super maputi. Like, yung expect ko na big difference after 2 weeks. So, I'm still gonna wait for another 2 weeks para makita at makonfirm. Ang notice ko sa kanya, yung dito ko guys, eto yung in-between, kasi maitim yung ganyan ko dati, pero yun yung na-notice ko na nag-lighten sa kanya. As compare before na nahihiya ako kahit naka-sleeveless kasi maitim yung ganito. Pero ito yung na-notice ko talaga nag-lighten sa kanya. Pero yung gitna, mukhang matagal-tagal yun. Siguro it's gonna take me months. But I'm glad na kahit pa paano may improvement naman. So welcome sa ating fourth week na ng testing itong Bello Underarm Whitening Cream. By the way, I have to warn you mga kabesi kasi hindi pa ako nakakapag-wax ulit. And medyo may buhok na po si Kelly. No? So anyway, mag-wax ako tomorrow. So as of the moment mga kabesi, ayan, natutokol sa ilaw. Ayan na po itsura niya. And nakita ko na meron na siyang difference guys compared to un sa una. Like, hindi pa rin siya yung super duper pantay. Like, you can still see some spots or chicken skin here. Kaya mukha siyang dark. Tsaka may kating buhok na siya, guys. But as compared before, nag-lighten na talaga siya. Itong kabilang side, nag-lighten na rin siya. Pero mas nag-lighten yung kabila. Kasi darker yung areas na to ng kilikilik. Talaga ako, guys, hanggang dito. So, hindi na lang yung mukha ko yung nag skincare ngayon. Pati kilikili, besh, nag skincare na. And the good thing here is... Night time mo lang siya gagamitin and ako lagi akong sa gabi naliligo kasi ayoko natutulog ng hindi fresh yung pakiramdam. By the way, hindi nagkaroon ng tigyawat or any bumps yung kilikilig ko sa so one month ko siyang ginagamit. So ayan guys, papatuyuin ko lang siya before I put down the sleeves of my shirt. Alam mga kabesi and welcome to another update ng ating, oh my gosh, kilikili. So yeah, sorry ha. And, oh my gosh, nakita na ako na improvement sa kanya finally after 4 weeks. Ha? Aking left side na kilikili. Ito yung mas maitim kesa dito sa kabila. So, sa kabila naman, ayan na siya guys. I'm super happy. Kasi naalala nyo, nung unang-unang beses ko siya pinakita sa inyo. Like, talagang may dark spot siya or chicken skin na part. So, ngayon, ayan, I'm super duper happy. Kasi... Just ko, more than 30 days ko na siyang pinapahid sa aking kilikili. And I'm so glad na umi-epekto siya. So, ayan daw pala nag-sando ako para mas nabakita ko sa inyo ng fully. Hello mga kabesi and welcome sa ating reveal day. Taray reveal all guys, ito na yung uh, end ng ating challenge. So, natapos ko yung 30 days na trial ko sa kanya. But, I'm super happy kasi as compare last time, mas nag-lighten siya. Pero, ayan, hindi na siya maitim. Effective siya talaga. Dito guys, ang itim ng ganito ko dati, promise, kasi nahihiya talaga ako. Minsan, minawide ko yung video or in-expand ko. Makita nyo sa akin, ganyan lang. Like, hindi nyo makikita yung ganito. Although, yeah, busog. Tinanggap ko na yung ano, isa sa insecurities ko tong busog na kilikili. Pero, I don't care anymore. Hindi na talaga siya. Wala nang magawa. Hindi <laughs> pa siya super sobrang smooth. Ayan guys, meron akong patch dito. May chicken skin pa din ako dyan na konti. Pero, hindi na siya kagaya nung last time. Kasi last time talagang maitim siya. As in, itong left side na kilikili ko, nahihiya ako sa kanya to be honest. Kasi mas maitim siya kaysa dito. E nung college kasi ako guys, gustong gusto kong mawala yung chicken skin ko. Kasi nagsishave ako dati. Which is, wag na huwag niyong gagawin. Nagsishave ako dati, umitim yung kilikili ko sa kanya. And nagtry ako mag-bleach. And nasunog yung kilikili ko. And yun pa rin yung patch na sunog. But as compared dati guys, is nabawasan na yan. Kasi nung before talaga, as in, ang itim talaga ng areas na to. Yes, I can do this na. <laughs> 
preference ko lang naman yun mga kapesi. If comfortable ka with hair on, go for that. If not, pa laser mo yan para hindi ka na rin tutubuan ng hair sa kilikili. So, ayun lang mga kabesi ang aking update. So, thank you so much for watching. So, balik na tayo sa ating main video. So, syempre, bago ko siya binili, ni-research ko muna. So, binasa ko yung mga claims nila. Binasa ko din yung mga ingredients niya in correlation sa underarm whitening. So, yung isang ingredient nito na talaga nag-catch ng attention ko is yung alpha arbutin. So, sinearch ko siya sa website ng Paula's Choice and I saw na ito palang alpha arbutin, guys, is uh, categorized as a best skincare ingredient. Meron Meron siyang skin brightening properties and mas lumalakas siya in partnership, tara, in partnership with niacinamide and vitamin C. Kapag binabasa ko yung ingredients na to, meron din siyang niacinamide. So, we all know niacinamide helps in brightening our skin. Not only yung balat natin sa mukha, but also, guys, sa ating kilikili. So, currently, guys, yung alpha arbutin, ito yung ginagamit na alternative sa hydroquinone. Kasi, itong alpha arbutin, guys, meron siyang whitening property without the bleaching process. Kasi, when you say bleaching, guys, talagang Uh, ini-strip off niya yung skin mo. Very irritating siya sa balat. I remember when I was in college, sa sobrang desperate ko na maging sobrang pantay yung kulay ng kilikili ko, bumili ako ng bleaching cream sa underarm ko and know what? Meron akong patch sa kilikili ko na parang rectangle until now nandun pa rin siya. Actually guys, nag-start na ako ng laser ng kilikili ko para maging hair-free na siya and then nagkaroon ng ECQ. So, nung nag-ECQ, sabi ko, shocks! Paano to? So, ngayon, ako na lang yung nagwawak sa kilikili ko. And bumili ako nito sa Lazada para itest siya kung mag-work ba siya sa kilikili ko or not. Isa pang major ingredient nito, guys, is yung hydroxyphenoxypropionic acid. O, ba diba? Ang haba, nakakabulolbesh. Pero, ano ba to? It is a non-toxic derivative of hydroquinone. So, si hydroquinone, mga kabesi, yun nga, sinabi ko sa inyo, if ever gagamit kayo ng mga ganitong products, please make sure that supervise ka ng derma or ito yung mismong nirecommend ng derma mo. Pero if not, please do not use hydroquinone. Hydroquinone is banned actually sa maraming bansa. Actually, hindi bansa, kontinente. Kaya hindi siya ginagamit at hindi siya nirecommend. Yung HPA kasi guys, it also helps sa pag improve ng appearance ng skin natin. Paglalighten niya guys sa mga hyperpigmentation, lalo na sa kilikili, ba diba? So, partner siya guys with niacinamide and partner din siya with alpha arbutin. So, silang tatlo, kumbaga yung best combo if you want something na brightening or lightening ng kilikili. It also improves an even skin tone. So, kung mapapansin nyo, magpapantay talaga siya. And yun yung napansin ko. So, sa 4 weeks, guys, na ginamit ko to, during the first 2 weeks, sabi ko, parang gusto ko na siya tigilan. Kasi everyday ko siya ginagamit dahil gabi ako naliligo. So, before I go to bed, I use this as my nighttime skincare routine. Hindi na po ako nagdi-deodorant after ko maligo. Ito na yung ginagamit ko dahil nga gabi lagi ang aking routine ng paliligo. Gabi ko na din siya ginagamit. Yung first two weeks ko siyang ginagamit. As in, pinakita ko sa video yun na parang wala ko nakikita ang difference sa kilikili ko. Parang wala namang improvement, etc. So, at that time, guys, medyo nagdududa na ako sa kanya. Sabi ko, hala, parang hindi naman yata worth ng pera ko to. Pero sa bagay, sabi ko, two weeks pa lang. Sige, let's give it another try. So, tinuloy-tuloy ko lang siya. By third week, dun ko napansin. And even si Billy napansin niya. Eto, guys, tong area na to ng kilikili ko, guys, hindi yan pantay dati. Pag gumaganyan ako, maitim talaga siya. Kaya minsan pa nagbablog ako, nakaganyan ako. Kasi nahihiya ako pag nakikita to dahil maitim. So, nung third week, yun yung una kong nanote. Sabi ko, hala, bakit parang pumuti yung ganito ko? Kapag nag sleeveless ako, nakaganyan yung sleeveless ko talaga. As in, talagang hindi nyo siya makikita. Pero ngayon, confident na ako i-ganyan yung sleeveless ko. Kasi, pantay na yung kulay nung ganito ko sa balat ko. During the third week na nag-update ako, doon ako nakanotice ng difference. It's not like five shades lighter or pumantay ka agad siya sa balat ko. Pero guys, na-notice ko na naging two shades lighter siya. Kasi pumuti talaga siya. So, ayan guys, yung aking kilikili. So, ayan, makikita nyo may konti pa rin akong spots doon. But, 30 days ko pa lang naman kasi siyang ginagamit. Kaya, hindi pa, kumbaga, kumbaga, I still have to extend yung testing stage ko dito. But yeah, guys, I'm super happy kasi nag-lighten talaga yung underarm ko. Etong side na to, guys, may dark spot pa rin akong konti dito. Ayan, yan yung binleach ko noon na yung rectangle na pababang ganyan. Pero as compared dati, nag-lighten na din siya. 30 days na tinetest ko siya, I'm super glad na nag-work siya sa akin na naging effective siya sa akin. So, if you are looking for a skincare product para kay Kelly na magagamit nyo sa gabi, again guys, I'm gonna repeat, sa gabi nyo lang siya gagamitin, you can give this Bello Underarm Whitening a try. So, kaya gustong gusto ko tong product na to guys kasi hindi talaga siya malagkit. As in, kapag mag-apply kayo guys, is ganyan lang, pea size lang. And it smells really nice. Hindi matapang yung scent niya as compared sa ibang mga creams. And ito siya guys, oh. 
Parang in-between lotion and gel yung kanyang texture. Kaya hindi siya malagkit. And then kapag next set na siya guys, as in walang lagkit. Sobrang smooth, parang velvet yung pakiramdam niya sa kilikili. Meron na to guys sa Shopee, sa Lazada, at saka sa Beauty MNL. Meron din sa Watson, sa Mercury Drug, at saka sa mga leading supermarkets nationwide. So if you are interested to try this guys, grabe, halos na lahat available siya. Yung pagputi ng kilikili ko guys, hindi siya nangyari overnight. It took me 30 days bago ko nakakita ng difference sa kanya. I can only speak for my experience and that's what happened. If you are interested to try this product, I'm gonna link it in the description box. So, kung gusto siyang itest, go on. Pero guys, if you have sensitive skin, do patch test muna. Kasi yung kilikili natin, sensitive din yan. If you really want to lighten your underarm, ay iwasan natin. Lalo na yung pagpaplak at pagshishave. Malaking malaking factor talaga yan kung bakit nagkakaroon tayo ng chicken skin at kung bakit umiitim yung kilikili natin. O, yun mga kabes yung ating video for today. Thank you, thank you so much for watching. So, please don't forget to give this a thumbs up and you might consider subscribing to my channel if hindi ka pa subscribe. Pwede mo rin ako i-follow sa aking mga social media accounts. I am May A. Layog on Instagram, Facebook, and Twitter. Again, maraming maraming salamat sa panonood mga kabesi and I'll see you on my next video. God bless us all guys! And bye!